বই পড়তে আমরা সবাই ভালোবাসি কিন্তু ব্যস্ততার জন্য তার হয়ে ওঠে কই ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি এনেছে সেই সব বই পোকাদের জন্য একটি বিশেষ আয়োজন যার নাম ক্যাপিটাল থিয়েটার প্রতি শুক্রবার শুধু কান পেতে শুনুন আর উপভোগ করুন বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টিগুলো ক্যাপিটাল থিয়েটারে আজ আমরা শুনব দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের পনেরোতম পর্ব কণ্ঠ দিয়েছেন জাহান অরণ্য আপেল মাহমুদ এম এল শাওন মজুমদার শামিম আল মাহমুদ তাহমিনা মতিন ঝুমুর তাসনিমে জান্নাত অর্থে সঙ্গীত আয়োজনে রফিকুল ইসলাম ফরহাদ এবং পরিচালনায় জাহান অরণ্য তাহলে চলুন আজ উপভোগ করি দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের পনেরোতম পর্ব আসাম রোড যেখানে চা বাগানের সীমা ছাড়িয়ে বাঁদিকে বাঘ নিয়েছে সেখানে গত রাত্রে বাঘ এসেছিল দু তিন ঘর মদেশিয়া সেখানে বাসা বেঁধেছিল এরা এককালে চা বাগানেই কাজ করত চাকরি শেষ হবার পর সাহেব দয়া করে ওই জমিতে তাদের ঘর তুলতে দিয়েছিল তাদেরই একজনের দুধেল গরুকে মেরে চলে গেছে বাঘটা বিশুক্ষকনরা সেই জায়গাটা দেখতে যাচ্ছিল এই অঞ্চলে বাঘ বলতে চিতাকেই বোঝায় গঞ্জের শিকারীরা এবং সাহেব নিজে সকালে ঘুরে এসেছেন নির্দেশ দিয়ে এসেছেন গরুটা যেভাবে পড়ে আছে সেইভাবেই থাকবে বাঘ নিশ্চয়ই আছে ধারে কাছে দিন ফুরালেই সে শিকার খেতে আসবে সে সময় তাকে হত্যা করা হবে কিছুদিন আগে একটা হরিণকে আধ খাওয়া অবস্থায় চা বাগানের ভেতরে পাওয়া গিয়েছিল সাহেব খবর পেয়ে পৌঁছবার আগেই যারা দেখেছিল তারা হরিণের অবশিষ্টাংশ তুলে নিয়ে গেছে রান্না করে খেতে সেটাও বাঘের কীর্তি প্রমাণিত হয়েছে তাই এবার সুযোগ হাতছাড়া করা চলবে না চা বাগানে অজগর ধরা পড়ে বুনো শুয়োর হরিণের ছানা খরগোশ মাঝে মাঝেই পাওয়া যায় কিন্তু চিতাবাঘকে কবজা করা খুব শক্ত থাবা দেখে সাহেবের সন্দেহ হয়েছে চিতা খুব বড় সড়ো হবে গঞ্জের শিকারীরা বলছেন চিতা না সাক্ষাৎ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার যাই হোক না কেন খবরটা নিস্তরঙ্গ চা বাগান আর বাজার এলাকাকে গরম করে তুলেছে দিন থাকতে থাকতেই লোক যাচ্ছে সেই জায়গাটা একবার সচক্ষে দেখতে বিশুরাও যাচ্ছিল বিশু খোকনের সঙ্গে আজ অজিত ছিল ওরা হেঁটেই যাচ্ছিল এখন দুপুর সবে খাওয়া শেষ হয়েছে অঞ্জলি মনোরমা যে যার রান্নাঘরে অমরনাথ আহার আনতে দুপুরের ঘুম দেবার তোড়জোর করছেন ঠিক এক ঘন্টা ঘুমিয়েই তিনি আবার ফ্যাক্টরিতে চলে যান স্নান করার আগে তিনি নতুন একটা খবর দিলেন কাল রাত্রে যখন বাঘ গরুটাকে ধরেছিল তখন নাকি একজন বল্লম ছুঁড়ে মেরেছিল বাঘ সেই বল্লম শরীরে নিয়েই উধাও হয়েছে আহত বাঘ খুব সাংঘাতিক হয় অতএব সন্ধ্যের মধ্যে গোয়ালঘরের দরজা ভালো করে বাঁধতে তো হবেই কেউ যেন বাড়ির বাইরে না যায় অথচ আসাম রোডে মানুষের মিছিল দেখে দীপার মনে হলো কেউ তেমন ভয় পাচ্ছে না যেভাবে লোকে মেলা দেখতে বা রামলীলার গান শুনতে যায় সেইভাবেই সাইকেলে হেঁটে চলছে সবাই এই সময় সে বিশুদের দেখতে পেল সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে সে চিৎকার করল কোথায় 
করেছিস সিনেমা দেখতে দীপা হেসে ফেলল তারপর শাড়ি সামলে রাস্তায় এসে বলল চল আমিও দেখে আসি একাই যাব কিনা ভাবছিলাম তোদের পেয়ে ভালোই হলো খোকন অবাক হয়ে বলল তুই যাবি যাব বলেই তো এলাম বাড়িতে বলে এসেছিস না দীপা হাঁটতে শুরু করে আর চোখে দূরে নিজেদের কোয়ার্টার্সের সামনেটা দেখে নিল কেউ বাইরে নেই এখন অন্তত ঘন্টা দেরেকের মধ্যে কেউ তার খোঁজ নেবে না বিশু গম্ভীর গলায় বলল সবাই ভাববে তুই আমাদের সাথে যাচ্ছিস ব্যাপারটা ভাব তার মানে আমাকে সঙ্গে নিচ্ছিস নাকি তোরা আমি যাচ্ছি আমার মতো কথা বললে যদি মানে লাগে তাহলে সেটা খুলেই বল আশ্চর্য মানে লাগার কথা কে বলেছে একদিন তো আমাদের সাথে মেশা দূরের কথা কথাও বলতিস না নিশ্চয়ই তোকে বাড়ির লোকজন মানা করেছিল না কিছু হলে আমাদের কি আমরা ছেলে তোকেই সামলাতে হবে ছেলে বলে সাত খুন মাপ ওরা জবাব না দিয়ে হাঁটতে লাগলো এই সময় অজিত গায়ে পড়ে কথা বলল কোনো মেয়ে ছেলে তো যাচ্ছে না তাই বোধ দীপা চট করে বলে উঠল এই যে তোমার নাম অজিত তাই তো হচকচিয়ে গেল অজিত হ্যাঁ আমাকে তুমি মেয়ে ছেলে বলবে না আচ্ছা অজিত মুখ ঘুরিয়ে নিল খোকন হাসল তুই খুব পাল্টে গিয়েছিস দীপা বড় হলে সবাই পাল্টে যায় একটু একটু এ নিয়ে কথা বলার কি আছে কোয়ার্টার্সের সীমা ছাড়িয়ে বা দিকে কুলি লাইন আর ডান দিকে চা বাগান রেখে ওরা এগিয়ে যাচ্ছিল ইতিমধ্যে বাজার এলাকায় যেসব মানুষ আগে পেছনে যাচ্ছিল তারা দীপাকে খুব লক্ষ্য করছে দুপাশে আম কাঁঠালের শাড়ি মাঝখানে পিচের সরু রাস্তা অনেক দিন বাদে দীপার হাঁটতে খুব ভালো লাগছিল হঠাৎ খোকন বলল এই তোর মনে আছে আমরা হাতির তারা খেয়ে এই জায়গাটা দিয়ে চা বাগান ছেড়ে উঠে এসেছিলাম দীপা ঘার নাড়ল মনে আছে যাবি সেখানে বিশু বলল না দীপা জানতে চাইল কেন এখন তুই বড় হয়ে গেছিস তোকে নিয়ে চা বাগানের ভেতরে ঢোকার ঠিক হবে না তোর মাথা মোটা তাই বুঝতে পারছিস না সত্যি পারছি না ছেলেবেলা থেকে আমরা একসঙ্গে খেলেছি বড় হয়ে গেছি বলে সেসব বেঠিক হয়ে যাবে কেন তুই তো ঠাকুমার মতো কথা বলছিস বিশু জবাব দিল না বাঁক অবধি পৌঁছানোর আগেই চিৎকার চেঁচামেচি আর মানুষজনকে ছুটে আসতে দেখা গেল বিশু বলল কিছু হয়েছে নিশ্চয়ই এক পাশে সরে দাঁড়া ব্যাপারটা জানা গেল আং বা ভাষা নদীর জঙ্গলে বাঘের ডাক শোনা গেছে আহত বাঘ যখন হুঙ্কার দেয় তখন বুঝতে হবে সে খুব মরিয়া হয়ে উঠেছে এই অবস্থায় শিকারীরা সবাইকে জায়গাটা ছেড়ে চলে যেতে বলছে কয়েক মিনিটের মধ্যে আসাম রোড ফাঁকা হয়ে গেল ভয় মানুষের কৌতূহলকে মৃত করে ফেলে একমাত্র চলন্ত বাস আর কিছু গাড়ি ছাড়া দুপুর গড়ানো আসাম রোডে এখন মাঝে মাঝে টিয়া পাখির ঝাঁকের চিৎকার আর ঘুঘুর ডাক শোনা যাচ্ছে খোকন বলল চল ফিরে যাই বিশু ধমকে উঠল দেখ আংরা ভাষা এখানে নাকি আর বাঘটা গরু ছেড়ে এত দূরে তোকে খেতে আসবে ভেবছিস অজিত বলল শুনেছি এক রাতে বাঘ তিরিশ মাইল যেতে পারে বিশু একটু ভাবল আমার খুব ইচ্ছে করছে যেখানে গরুটা মরে পড়ে আছে তার কাছাকাছি কোনো গাছে উঠে রাতটা কাটাতে তাহলে বাঘটাকে দেখা যেত খোকন বলল আমি নেই চা বাগানের তারের বেড়া ডিঙিয়ে রাস্তায় আসার জন্য সিঁড়ির ধাপ করে দেওয়া হয়েছে দীপা তার চুড়ই উঠে বসতে ওরাও চলে এলো এবার অজিত বলল খাবি তো বিশু আর চোখে দীপাকে দেখে নিল জবাব দিল না খোকন ইশারা করে না বলল অজিত একটু বিরক্ত হল তাতে কি হয়েছে ও তো বলল মেয়ে ছেলে না বলতে মেয়ে ছেলে না হলে নিশ্চয়ই মেয়ে ছেলের মতো ব্যবহার করবে না দীপা কথাবার্তার অর্থ ধরতে পারছিল না সে জিজ্ঞেস করল কি ব্যাপার বিশু উত্তর না দিয়ে অজিতকে বলল দে সিগারেট অজিত পকেট থেকে একটা কাঁচি সিগারেটের প্যাকেট বের করল তাতে পাঁচটা সিগারেট আছে দীপা দেখল খোকন তার দিকে চোরের মতো তাকাচ্ছে দুটো দেশলাই কাঠে নিভিয়ে সিগারেট ধরালো বিশু 
তারপর অজিত খোকন বলল আমি পুরোটা খাবো না আমাকে পরে একটা টান দিতে দিস হ্যাঁ বিশু ধোঁয়া ছেড়ে বলল আমি দিতে পারবো না লজ্জা করছিস কেন খেয়ে দিচ্ছে করলে পুরোটাই খা খোকন হাতে সিগারেট নিল বাবাকে বলে দিবি না তো কথাটা শোনা মাত্র একসঙ্গে বিশু আর অজিত হেসে উঠল খোকন লজ্জিত মুখে সিগারেট ধরালো দীপা বলল আচ্ছা তাহলে তোরা এখন বড় হয়ে গেছিস তাই না বিশু মুখ ফিরিয়ে বলল আশ্চর্য দীপা দুপাশের রাস্তা দেখতে দেখতে বলল এই জন্য সত্য সাধন বাবু তোদের বদ বলেছিল কথাটা শেষ করে হেসে ফেলল সে অজিত বলল ওই বুড়োটাকে মায়ের একদিন টাইট দিতে হবে সব সময় আমি পেছনে লেগে থাকে মুখের উপর বলল আমি নাকি থার্ড ডিভিশনও পাবো না চুপ কর পেয়ারের ছাত্রী বসে আছে সত্যি কথা তোদের খারাপ লাগবেই নিজের পয়সায় সিগারেট খাচ্ছিস না কেন হ্যাঁ তাহলে কেউ তোকে কিছু বললেই জবাব দিতে পারতিস নিজের পয়সা না তো কার পয়সা ইস তুই রোজগার করিস নিশ্চয়ই বাবা বাজারের টাকা দে লিখে দেয় এই আনবে সেই আনবে নিজে ওজন দেখেও নে মাঝে মাঝে বাজার দর যাচাই করে বাজারে ঘুরে ঘুরে এক পয়সা মারার উপায় নেই আমি যদি দোকানদারকে পটিয়ে দু চালানা দাম কমায় সেটা আমার কৃতিত্ব বাবা ঠকছে না আমি রোজগার করছি তাহলে তুই বাজার থেকে টাকা চুরি করিস এই ফালতু জ্ঞান দিবি না এহ বিয়ে হয়ে গেলেই মেয়েরা কেমন জ্ঞান দিতে শুরু করে বিশু চোখ বন্ধ করে সিগারেটে টান দিল আর শক্ত হয়ে গেল দীপা তার চোখ স্থির হল বিশুর মুখের ওপর সে খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করতে চাইল তোদের সঙ্গে আমার আর বন্ধুত্ব নেই না রে বিশু থতমত হয়ে গেল আমি কি তা বলেছি খোকন বলল আমরা তোর জন্য খুব কষ্ট পেতাম দীপা তোর বিয়ের পর দিন দুপুরে আমি ভাত খাইনি জানিস কিছু মনে করিস না দীপা তোর বাবা লোক খুব খারাপ মানে খারাপ লোক না হলে একটা অসুস্থ ছেলের সাথে কেউ মেয়ে বিয়ে দেয় স্রেফ টাকা পয়সা লাগবে না বলে পার করে দিয়েছে সেই রাত্রে আমরাই বরকে দেখে বুঝতে পেরেছিলাম কোনো না কোনো অসুখ বিসুখ আছে তুই বুঝতে পেরেছিলিস খোকন জানতে চাইল মাথা নেড়ে না বলল দীপা সেটা লক্ষ্য করে খোকন জিজ্ঞেস করল মারা গেল কি করে বিয়ের পরের দিনই তো মরেছে জানি না মরে যাওয়ার আগেই তুই জ্বর গায়ে চলে এসেছিলিস কেন খোকন প্রশ্ন শেষ করছিল না তার যেন অনেক কৌতূহল জমা আছে এসেছিলাম দীপা নিঃশ্বাস ফেলল বিশু উঠে দাঁড়াল চমৎকার তুই জিজ্ঞেস করেছিল বন্ধুত্ব নেই কিনা না থাকবে কি করে তোর ব্যাপারটা যদি আমাদের বলতে না চাস তাহলে আমরা কি করে তোকে বন্ধু বলে মনে করব আমি ওসব ঘটনা ভুলে যেতে চাই তোর বাড়ির লোক তো ভুলতে দিতে চাইছে না তুই নিরামিষ খাস না বিধবাদের মতো কাপড় পরিস না দীপা মাথা নাড়ল করতে হচ্ছে কারণ আমি নাবালিকা নই এখনো যাদের উপরে নির্ভর করতে হচ্ছে তাদের আমি অপছন্দের কথা বলতে পারি কিন্তু অবাধ্য হতে পারি না বিশু অবাক হয়ে তাকাল তারপর জানতে চাইল তুই যে আজ আমাদের সাথে এখানে এলি বাড়ির লোক তো জানে না তার বেলায় দীপা চুপ করে রইল ওরাও কথা বলল না বিশু আবার সিঁড়ির নিচের ধাপে বসল হঠাৎ খোকন বলল তোকে বাবা ডিম খেতে বলেছে দীপা উত্তর দিল না ডাক্তারবাবু কি বাড়িতে গিয়ে গল্প করেছে তাহলে তো খবরটা ঘুরে ঠাকুমার কানেও আসতে পারে ওর অস্বস্তি হল এই সময় বিশু বলল যা শালা এবার ঝামেলা করবে তার সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল চট করে পেছনে ফেলে দিয়ে চাপা গলায় বলল সিগারেট ফেলে দে খোকন খোকন বলল সর্বনাশ চল পালাই পালানো যাবে না সোজা রাস্তা দেখতে পাবেই চা বাগানে ঢুকবি তোরা তো কোনো দোষ করিস নি ভয় পাচ্ছিস কেন আজে বাজে কথা বানিয়ে বলবে কোথায় যাচ্ছে বলতো বাঘ বেরিয়েছে জানে না নিশ্চয়ই কোনো মতলব আছে যাকে নিয়ে ওরা কথা বলছিল তিনি ততক্ষণে আসাম রোড ধরে কাছাকাছি এসে গিয়েছেন দূর থেকেই যে দেখেছিলেন তা এখন মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে এবার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন কি ব্যাপার হ্যাঁ 
পঞ্চ পাণ্ডবের বাকি দুজন কোথায় ওরা জবাব দিল না চারজন চারদিকে তাকিয়ে রইল তেজেন্দ্র পাঞ্জাবের পকেট থেকে নস্যি মাখা রুমাল বের করে নাক মুছলেন তোমার বাড়ি কোথায় ছিল যেন প্রশ্নটি অজিতের দিকে তাকিয়ে সে সরাসরি জবাব দিল কলোনিতে সেটা তো দেখে বুঝতে পেরেছি দেশ কোথায় ছিল যশোর মাইকেল মধুসূদন দত্তের গ্রাম যশোর আচ্ছা সেখান থেকে এত দূরে কেউ এসেছে বলে শুনিনি আমরা তো এসেছি মাইকেল মধুসূদন দত্তের নামটা বলার কি দরকার ছিল হ্যাঁ খুব গর্বের বিষয় নাকি সারা জীবন নকল ইংরেজ সেজে একটার পর একটা মেম বিয়ে করে যাওয়া খুব কৃতিত্বের কথা ফট করে একটা নাম বলে দিলেই হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগে তিনি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কবি চার লাইন কবিতা লিখলেই কবি হওয়া যায় আর কবি যদিও বা বলা যায় চরিত্র ঠিক না থাকলে কিসের কবি দিন রাত শুনেছি মদ গিলত হ্যাঁ কবি হলেন কুমুদরঞ্জন মল্লিক নাম শুনেছ বর্ধমানের মানুষ তেজেন্দ্র আবার নাক মুছলেন তার চোখ দীপার উপর থেকে সরছিল না এই তুমি তুমি এদের সঙ্গে কি মনে করি হ্যাঁ কবছর দেখে নিত তেজেন্দ্র প্রশ্ন করে গলায় জমে থাকা কফ শব্দ করে ছুঁড়ে দিলেন এক পাশে দীপা জবাব দিল না তার মুখ অন্য পাশে ফেরানো ছিল বিশু বলল দীপা তোকে বলছেন উনি দীপা মুখ ফেরাতে বাধ্য হল তেজেন্দ্র ডাকলেন এদিকে এসো নেমে এসো কেন তুমি একে যুবতী তাই বিধবা এই সময় উত্তি বয়সের ছেলেদের সঙ্গে মিশতে নেই লোকে বদনাম করবে বিধবার বদনাম হলে খুব খারাপ হয় তেজেন্দ্র আঙুল নেড়ে ডাকলেন দীপার মুখ লাল হয়ে উঠল কোথা যাব বাড়িতে তোমার ঠাকুমাকে আমি কতটুকু দেখেছি তোমার বাবার বিয়ে দেখলাম আমার একটা কর্তব্য তো আছে তেজেন্দ্র রুমাল পকেটে ডাকলেন আমি বাঘ দেখতে এসেছিলাম তা দেখো কিন্তু এইসব বকাটে ছোকরাদের সঙ্গে মোটে আড্ডা দেবে না আপনি কি আমাকে বাঘ দেখাবেন বাঘ হ্যাঁ ওই আংরা ভাষার নদীর ধারে বাঘ বেরিয়েছে জানেন না তা শুনেছি আপনি এদিকে এসেছিলেন কেন বারান্দায় বসে দেখলাম দীপা তোমাদের সঙ্গে এদিকে এলো তোমাদের উপর আমার কোনো ভরসা নেই এইসব নির্জন জায়গায় আগে কত কি কাণ্ড হয়েছে দীপা নেমে আসছিল সিঁড়িতে পা দিয়ে বিশুদের শরীর বাঁচিয়ে তাকে জায়গা দেওয়ার জন্যে অজিত উঠে দাঁড়াতেই কাঁচি সিগারেটের প্যাকেটটা দেখতে পেল অজিত সেটাকে পকেটে ঢোকাবার সুযোগ পেল না আর তেজেন্দ্রের নজর পড়ল প্যাকেটটার ওপর তিনি দীপাকে বললেন এটা অজিতের প্যাকেট ওই প্যাকেটটা নিয়ে এসো তো তেজেন্দ্র মাথা নালেন জানি জানি বাঙালরা এসেই তো দেশের সর্বনাশ করছে গো ফটতেই সিগারেটে ফুঁকতে শুরু করেছে আজকাল আমাদের ছেলেরা কেন করছে তা জানি না ভেবেছ হ্যাঁ নিয়ে আসতে বলেছি যখন তখন নিয়ে এসো বিশু কথা না বাড়িয়ে প্যাকেটটা তুলে দীপার হাতে তুলে দিল দীপা সেটাকে নিয়ে এগিয়ে এসে তেজেন্দ্রের হাতে দিল তেজেন্দ্র প্যাকেট খুলে দেখলেন দুটো পরে আছে তার মানে আটটা ক্ষত তুমিও খেয়েছ নাকি মাথা নেড়ে না বলল দীপা তেজেন্দ্রের চোখ ছোট হল তিনি প্যাকেটটা পকেটে রেখে দিয়ে বললেন চলো কিন্তু আমি যে বাঘ দেখতে এসেছিলাম আপনি আমাকে নিয়ে যাবেন না তেজেন্দ্রকে চিন্তিত দেখাল তিনি মাথা ঘুরিয়ে আসাম রোডের পাশটা দেখলেন দীপা বলল চলুন না এরা খুব ভীত এরপর আর এগোতেই চাইছে না আপনি এসে ভালো হলো আমাকে নিয়ে চলুন না তেজেন্দ্র মাথা নাড়লেন বেশ যখন বলছ বাঘকে আমি মোটেই ভয় পাই না বুঝলে এখন যে এখানে চাঁপা ফুলের গাছ কালী পুজো হয় সেখানে একসময় সন্ধে হলেই কেঁদো কেঁদো বাঘ আসতো 
এই শর্মা টর্চ জেলে একা ফিরে আসতো কোয়ার্টার্সে বুঝলে বাকিটা আমাকে দেখিও না চলো দীপা অবলীলায় হাঁটতে লাগলো তেজেন্দ্র তার পাশে পেছনে বসে থাকা তিনজন কোনো কথা বলল না একবার মুখ ফিরিয়ে দীপা দেখল ওরা সিঁড়ি ছেড়ে উঠে যায়নি সে বলল জানেন ডাক্তারবাবু না আমাকে ডিম খেতে বলেছেন আমার শরীর খুব দুর্বল হয়ে গিয়েছে তো দুর্বল তুমি তেজেন্দ্র লুঙ্গি ধরে হাঁটছিলেন বা আমার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল না ও ডিম খাওয়া ঠিক না না তুমি এক কাজ করতে পারো রোজ সকালে এসো আমাদের বাড়িতে বৌমা একটা মুরগি পুষছেন সেটা মোরগ ছাড়া রোজ একা একাই ডিম দেয় সেই ডিম খেতে পারবে তুমি মোরগ ছাড়া মুরগি যখন ডিম দেয় তখন তাতে আর আমিষ থাকে না এসব যাদের বিয়ে হয়েছে তারা ছাড়া কেউ বুঝবে না তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো তেজেন্দ্র হাসলেন মুরগি মোরগ ছাড়াই ডিম দেয় 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 তবে সেই ডিমে বাচ্চা হয় না তুমি কাল আমাদের বাড়িতে এসো তবে আমি ভাবতে পারছি না যে তোমার ঠাকুমা এই ডিম খাওয়া মেনে নেবেন কি না আমি তো অনেকবার ওর সঙ্গে কথা বলেছি ভদ্রমহিলা খুব গোড়া তেজেন্দ্র পকেটে হাত দিলেন হাঁটতে হাঁটতে ওরা অনেকটা দূর চলে এসেছিল আসাম রোড যেখানে বাঁক নিয়ে চা বাগান ছাড়িয়ে চাষের খেত ভেদ করে আংরা ভাষার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেখানে জিপটা দাঁড়িয়েছিল জিপে বসেছিলেন বড় সাহেব তিনি নেমে এলেন রাস্তায় ইংরেজিতে বললেন আপনারা এখানে কেন তেজেন্দ্র জবাব দিলেন এই মেয়েটি বাঘ দেখতে চায় বড় সাহেব বললেন সরি এটা চিড়িয়াখানা নয় আপনারা ফিরে যান কোথায় থাকেন আপনারা তেজেন্দ্র বললেন বড় বাবুর বাবা আমি এই চা বাগান আমার হাতে এই তৈরি হয়েছিল ও আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে কিন্তু আপনারা এখানে আর থাকবেন না উন্ডের চিতা খুব ভয়ঙ্কর হয় তেজেন্দ্র বিচলিত হলে নেবা হ্যাঁ উন্ডেড সর্বনাশ চলো চলো ফিরে চলো চলি স্যার আপনার প্রশংসা আমার ছেলের মুখে খুব শুনি এখন বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি তো কিন্তু সারা জীবন ব্রিটিশ ম্যানেজারদের কাছে কাজ করে অ্যাপ্রিসিয়েট করার ক্ষমতা পেয়েছি আমিও আপনার সাহসের প্রশংসা করি হ্যাঁ চলো হে দীপার হাত ধরে পিছু ফিরলেন তেজেন্দ্র দীপা হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করলো বাঘ দেখা হবে না তেজেন্দ্র একটু হাঁপিয়ে পড়েছিলেন উন্ডেড বাঘ দেখতে নেই উন্ডেড বাঘরাই ম্যানিটার হয়ে যায় দৌড়াদৌড়ি করে শিকার ধরতে পারে না তো সাহেবটা চেহারা দেখলে সুটকি মাসের মতো আমাদের সময় যেসব সাহেব আসবেন তাদের কি চেহারা ছিল বাপ যেমন লম্বা তেমন চওড়া নাইনটিন টোয়েন্টি ওয়ানে লুইস নামের একটা সাহেব এলো সাড়ে ছয় ফুট লম্বা ছাতি অন্তত বাহান্ন ইঞ্চি হাতের কবজি ইয়া মোটা চারটে মুরগি দিয়ে ব্রেকফাস্ট করত স্কচ খেত জল না মিশিয়ে ঢক ঢক করে আর যা খাদ্যে পারত তা না দেখলে বিশ্বাস করবে না কিন্তু ওই চেহারাটাই বেচারার কাল হয়েছিল নিঃশ্বাস ফেললেন তেজেন্দ্র কৌতূহলী হলো দীপা কেন কোনো মেন সাহেব ওকে বিয়ে করতে চাইনি যোগ্য পার্টনার খুঁজে তো ওরা এত বড় চেহারার সঙ্গে পাল্লা দেবে কে তেলিপাড়া বাগানের ম্যানেজার হেস্টিং সাহেবের বোন ছিল খুব লম্বা একটু বাঁশের মতো তবে সাদা চামড়া বলে কথা দেখে অবশ্য আমার হিটের বলেই মনে হতো 
হিজড়ে বোঝো আরে ওই যে যারা বাচ্চা হলে কি হলে গো কি হলে গো বলে মাটল বাঁচিয়ে পয়সা নিতে আসে তা হেস্টিং সাহেবের বন এলো লুইসের সঙ্গে কোটশিপ করতে রাত বারোটায় সেই বাঁশনি তেলিপাড়ায় ফিরে গিয়ে প্রাণ বাঁচালেন একে চা বাগানের ব্রিটিশ মেয়ে অবিবাহিত অবস্থা বেশি থাকে না তার উপরে খবরটা চাওর হলো একেবারে আসাম থেকে দার্জিলিং লুইসের ভাগ্য আর কোনো মেয়ে জটল না তাই এত দূরে একটা হুমদো গোড়াকে একা থাকতে পারে বলো অতএব হুকুম হলো কুলি লাইন থেকে কামিন চাই রাত কাটানোর জন্য তখন অবশ্য একটা রেওয়াজের মধ্যেই ছিল তিন তিনটি কামিন অসুস্থ হয়ে পড়ল এমন যে তারা মাস কানেক বেচানো থেকে উঠতেই পারলো না শেষ পর্যন্ত চোরা বলে একটা কামিন সাহেবের সঙ্গে থেকে গেল তার তিনটি সাহেব বাচ্চা হলো বাচ্চা বুঝলে তিনটে হয়েছিল তা এখনো দু একটা লোককে দেখবে গায়ের রং সাদা তারা সব ওই তুরার বংশধর লুইস আমাকে একদিন বলেছিল বাবু ইন্ডিয়ান ওমেন আর ফার বেটার দেন ব্রিটিশ গার্লস তা সেইরকম লোক আর কোথায় হ্যাঁ সেই সব মেয়ে ছেলে তো নেই তেজেন্দ্র আরেকবার ভোঁত করে নিঃশ্বাস ফেললেন দীপার খুব রাগ হচ্ছিল ঠাকুরদার বয়সী লোকটা তাকে এসব গল্প শোনাচ্ছে কেন ওরা ততক্ষণে সেই জায়গায় চলে এসেছিল যেখানে একটু আগে বিশুদের ছেড়ে গিয়েছিল তেজেন্দ্র সেখানে দাঁড়ালেন ছোড়ারা কোথায় ব্যাড ওরা তোমাকে কি বলেছিল আমি কি করে জানবো খারাপ কথা কিছু বলছিল এই লাভ স্টাফের কথা মানে না দীপা ঠোঁট কামড়ালো তারপর ফট করে মিথ্যা কথা বলল ওরা আপনাকে নিয়ে আলোচনা করছিল আমি নিষেধ করছিলাম আমাকে নিয়ে হ্যাঁ ওরা একটা ক্লাব করবে প্রেসিডেন্ট কাকে করা হবে এই নিয়ে তর্ক হচ্ছিল খোকনকে আমি বললাম আপনাকে প্রেসিডেন্ট করতে প্রেসিডেন্ট আমি নিজের বুকে হাত রাখলেন তেজেন্দ্র হুম অজিত রাজি হচ্ছিল না ও তো বাইরের লোক এসেই আপনার সম্পর্কে আজে বাজে কথা শুনেছে সেসবই বলছিল আজে বাজে কথা কি কথা আমি বলতে পারবো না বলো না এখানে তো কেউ নেই আপনার বউ মারা যাওয়ার পর আপনি কি সব করেছিলেন সেসব কথা বিশ্ব অবশ্য খুব আপত্তি করেছে বলেছে প্রেসিডেন্ট আপনাকেই করতে হবে ক্লাবটা কিসের সাংস্কৃতিক ক্লাব ছেলে মেয়ে একসঙ্গে হ্যাঁ আমার অবশ্য আপত্তি নেই প্রেসিডেন্ট হতে তবে ওই অজিতটাকে দলে রাখবে কেন একটু ভেবে দেখো বুঝলে বাঙালগুলো এ দেশে আসার পরে ভক্তি শ্রদ্ধা কমে যাচ্ছে একটা মানুষে নিয়ম শৃঙ্খলা বলে কিছু থাকছেই না আর হ্যাঁ স্বাধীনতা এই স্বাধীনতা কে চায় তোমাদের জন্য খুব দুঃখ হয় বুঝলে তোমরা ব্রিটিশ আমলে বড় হলে না তাহলে দেখতে পেতে ডিসিপ্লিন কাকে বলে সাধে কি ওরা এত বড় হয়েছে ওরা যদি ভারতবর্ষে না আসতো তাহলে এই চা বাগান হতো হ্যাঁ এত ব্রিজ এত শহর এত কল কারখানা এগুলো তৈরি হতো বল কিছু না আমরা সেই সিরাজদ্দৌল্লার যুগেই থেকে যেতাম ব্রিটিশদের তাড়িয়ে আমরা আমাদের সর্বনাশ করলাম বুঝলে তা বলে দিও ওদের আমার কোনো আপত্তি নেই প্রেসিডেন্ট হতে তোমাদের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করা যাবে 
তাতে বসে তোমরাই লাভবান হবে তেজেন্দ্র আবার নিঃশ্বাস ফেললেন দীপা হাসার চেষ্টা করল খুব ভালো হলো ওদের বলবো কিন্তু দাদু আমার একটা কথা আপনি রাখবেন এখন তো আপনি আমাদের প্রেসিডেন্ট নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই বলে ফেলো বলে ফেলো ওই সিগারেটের প্যাকেটটা দিন ওদের মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে তো তেজেন্দ্র কপালে আরও ভাঁজ ফেললেন দীপা সেটা লক্ষ্য করে বলল ওরা খুব ভয় পাচ্ছে যে আপনি নিশ্চয়ই বড়দের বলবেন যে ওরা সিগারেট খাচ্ছিল সেটা তো বলার মতোই কথা তাই না খুবই অন্যায় কিন্তু আপনি প্রেসিডেন্ট হয়ে ওদের নিন্দে করবেন তেজেন্দ্র আকাশের দিকে তাকালেন একটু তারপর বললেন কিন্তু তোমাকে নিয়ে এই যে ওরা হুটহাট জঙ্গলে চলে আসছে এটা করা চলবে না তোমার যদি এদিকে আসতে ইচ্ছে করে তাহলে আমার সঙ্গে আসবে বুঝলে দীপা চটপট নিপাট ভালো মানুষের মতো ঘাড় নাড়তেই তেজেন্দ্র পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিলেন সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে বললেন যা শুধু তোমার কথায় এবার ওদের ছেড়ে দিলাম আচ্ছা তুমি সিগারেট খাও না তো না দীপা ঘন ঘন ঘাড় নাড়ল গুড মেয়ে ছেলে সিগারেট খেলে ঠোঁট কালো হয়ে যায় দীপার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল মেয়ে ছেলে শব্দটা শুনে সে হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিল তারপর তেজেন্দ্রের সঙ্গে কোয়ার্টার্সের দিকে হাঁটা শুরু করল কয়েক পা হেঁটে তেজেন্দ্র জিজ্ঞেস করল কি ব্যাপার তোমার মুখ এত গম্ভীর কেন আপনি আমাকে কখনো মেয়ে ছেলে বলবেন না মানে তুমি তো মেয়ে ছেলে না আমি মেয়ে মেয়ে ছেলে শব্দটার মধ্যে একটা তাচ্ছিল্য আছে তাচ্ছিল্য তুমি খুব গল্পের বই পড় বুঝি দীপা জবাব দিল না ওরা যখন আসাম রোড ছেড়ে মাঠে নামল তখন অঞ্জলি আর মনোরমাকে দেখা গেল অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন ওরা দীপা বলল তাহলে আমরা সব ঠিকঠাক করে আপনাকে প্রেসিডেন্টের ব্যাপারটা জানিয়ে দেব তাড়াতাড়ি করবে বয়স হয়ে যাচ্ছে তো কিন্তু তেজেন্দ্র নিজের কোয়ার্টার্সের দিকে গেলেন না দীপাকে নিয়ে অঞ্জলিদের সামনে পৌঁছে গেলেন মেয়ের খুব স্বাদ হয়েছিল বাঘ দেখ বুঝলে খুব সাহসী কথাগুলো মনোরমার উদ্দেশ্যে তাদের দুজনের মাথায় এখন ঘুমটা অঞ্জলি জিজ্ঞেস করলেন তুই না বলে চলে গিয়েছিলি যে বড় লোকজন দৌড়ে দৌড়ে এলো অথচ তোর পাত্তা নেই কি ভেবেছিস কি তুই আমি তো সঙ্গে ছিলাম নদীতে যখন বর্ষার জল এসে মেশে তখন তার আচরণ কি শীতের মতো হয় তবে তখন বাদ দেওয়া দরকার মানে গতি নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য সেই সঙ্গেই আমি সঙ্গে ছিলাম আরো খানিক বকর বকর করে তেজেন্দ্র চলে গেলেন তখন মনোরমা মুখ খুললেন তুই ওই হত চারা বুড়োটার সঙ্গে নির্জনে গিয়েছিলি বুড়ো মানুষ তো তোমার থেকেও বড় অনেক বড় তা থেকে হয়েছে খবরদার ওর সঙ্গে কোথাও যাবি না চিতায় উঠলেও ওরকম পুরুষকে বিশ্বাস করা যায় না অনেক তো বড় হয়েছ আর কবে বুঝবে গতকাল রেজাল্ট আসার কথা ছিল কিন্তু আসেনি আজ সকালে সত্য সাধন মাস্টার জলপাইগুড়িতে গিয়েছেন গতকাল সারা দিন ধরে উত্তেজনা ছিল স্কুলে বিকেলে অঞ্জলির সঙ্গে দীপা এসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ফিরে গিয়েছিল রাত্রে ঘুম আসেনি তেমন অমরনাথ অবশ্য বলেছিলেন তুই যা পড়েছিস আমি তার অর্ধেকও পড়িনি আমি যদি পাশ করে থাকি তাহলে তুইও করবি এত চিন্তার কি আছে দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর সে একাই স্কুলে যাচ্ছিল আসাম রোড ধরে যাওয়ার সময় বিশুদের দেখতে পেল পাঁচটা সাইকেল পাশাপাশি যাচ্ছে রাস্তা জুড়ে দীপা দাঁড়িয়ে পড়তেই অজিত বলল এখনও কোনো খবর নেই প্রেসিডেন্ট সাহেব স্কুলে গিয়ে বসে আছেন সঙ্গে সঙ্গে বাকি চারজন হেসে উঠল 
তাদের সেই সাংস্কৃতিক ক্লাব আজ পর্যন্ত তৈরি হয়নি পরের দিন সিগারেটের প্যাকেট ফেরত দিয়ে বানানো গল্পটা বিশুদের বলতেই ওরা রেগে গিয়েছিল খুব কিন্তু ব্যাপারটা ম্যানেজ করতে হয়েছে অনেক চেষ্টা করে তেজেন্দ্রকে বোঝানো হয়েছে যে প্রেসিডেন্ট হতে পারেন বাগানের বড় বাবু। যিনি তারই ছেলে সেটাই উচিত নিজের ছেলের বিরুদ্ধে যেহেতু তেজেন্দ্র যেতে পারেন না তাই ওরা আপাতত ক্লাবটা করছেন না এই দুই আড়াই মাস দীপা তেজেন্দ্রকে আড়াতেই বাড়ির বাইরে খুব একটা আসেনি বিশুদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কদাচিত হয়েছে এখন সে বলল আমি স্কুলে যাচ্ছি আমার মন বলছে আজ রেজাল্ট আসবে অতএব সাইকেলগুলো ঘুরল ঠিক চারটের সময় বাস থেকে নেমে দৌড়াতে দৌড়াতে এলেন সত্য সাধন মাস্টার তার হাতে কাগজপত্র সবাই ভিড় করে দাঁড়াতেই তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন না না এইভাবে না আগে হেডমাস্টার সাহেবের সাথে কথা কই তারপর অ্যানাউন্স করব না তিনি প্রায় জোর করেই ভেতরে চলে গেলেন একটা দম বন্ধ করা পরিবেশ কেউ কথা বলছে না দীপা মুখ ফিরিয়ে দেখল অমরনাথ সাইকেলে চেপে স্কুলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন এই অসময়ে তাকে এখানে দেখে সে ছুটে গেল অমরনাথ তার কাঁধে হাত রাখতেই সত্য সাধন মাস্টার বারান্দায় বেরিয়ে এলেন তারপর চিৎকার করে নাম আর ডিভিশন বলে যেতে লাগলেন দীপা নিজের নাম শুনতে পেল না সবার নাম ডাকা শেষ হয়ে গেলে সত্য সাধন মাস্টার চিৎকার করে বললেন শোনো সবাই আমাগো দীপা চারটা লেটার নিয়ে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করছে সে কোথায় আর তখন সবাইকে ছাপিয়ে অমরনাথ সশব্দে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন মাগো মা আমার 